ми ходили берегом в пошуках якихось речей, які могли б нас здивувати і які хотілося б забрати з собою. У безкрайніх просторах дикого пляжу, у цих хвилях, що забирають та приносять все нові екземпляри, ми відчували себе тими, хто шукає-шукає, знаходить і залишає. Є екземпляри красиві, є розбиті, траплялися так само гладкі, траплялися й гострі. Гострі і зруйновані мушлі, коли кладеш їх в пакет або навіть в руку разом з гладкими й цільними видами, незмінно зіпсують собою ту чи іншу красиву. Гострі мушлі не підлягають відновленню, якщо тільки до них чого не приклеїш. Але так чи інакше, вони несуть шкоду, якщо стиснути їх в долоні. Інша справа, коли ми тримаємо мушлі гладкі та відшліфовані водою і часом. Вони не завдають одна одні дискомфорту, вони створені тут, і зараз, щоб людина, котра знайшла їх, милувалася та демонструвала їх із захопленням іншим. Гладкі мушлі, без цих болісно кривих куточків, без зайвих тріщин, несуть з собою красу і затишок. Спогади про тепло, море, спокій і бажання повернутися назад. Про те, яке бажання виникає, коли ми тримаємо в руках зламану, зіпсовану мушлю, та ще й таку, котра ранить нам руку. Викинути, розтрощити, зламати і стерти в пісок. Навіщо ж вона? Яку користь вона несе? Чимось дуже схоже на наш з вами світ. Люди, подібно гладким і красивим мушлям, яких відточили час, внутрішня робота, в яких їх особисті перламутрові межі переливаються на сонці і приносять радість оточуючим, приносять у світ щастя й користь. Користь полягає в тому, що такі люди надихають та співпрацюють. Якщо їх наче мушлі помістити в одне середовище, вони навряд чи скривдять одне одного. Навпаки, стануть ділитися інформацією, допомагати, проявляти свою справжню природу. Ви ж не забули? Природа людини аж ніяк не та, як її описують старі психологічні експерименти, де суб'єктивна думка вченого переважала над необхідними об'єктивними даними ситуації, як в прикладі тюремного експерименту. Справжня природа людини полягає в інтуїтивному бажанні допомагати і розвиватися як собі, так і іншим. А якщо в наших руках разом з цільними мушлями з'явиться розбита та кілка? Думаю, ви знаєте, про що йде мова. Така мушля, як і людина, руйнує себе та оточуючих. Яким чином? Перебуваючи в тісному контакті з іншими, вона продавлює їх межі, але тим самим, як не крути, ламає свої. Неможливо тиснути на іншого, а самому залишатися цілісним. Ні, ми завжди робимо вибір. Якщо він на користь руйнування, страждають обидві сторони. Про це не варто забувати. Ранячи своїми гострими кутами іншого, ми одночасно робимо надлом на поверхні своїх же кутів. Завдавати болю та ламати чужі кути неможливо вічно. Чи не так? Настане час і ситуації, або люди звернуть увагу на таку мушлю, Візьмуть її та й викинуть подалі. Або ж, як згадувалося вище, розітруть в порошок. Невже ви не помічали цієї закономірності? Чи не приносило б нам задоволення поводитися зворотним чином? Насолоджуватися тим, що може дати нам море, 
дозволяти його хвилям шліфувати наші грубі кути, фарбувати у відповідне нашій природі унікальне забарвлення, щоб ми могли знаходити серед тонни інших своїх за забарвленням. І щоб наші кути пом'якшені з дорогоцінним огранюванням, як з рук ювеліра, дозволяли комфортно перебувати серед інших, не ображаючи і не чіпаючи їх межі та невпинно шліфуючи свої. У цьому відео я роблю акцент на тому, що працюючи, продуктивно розвиваючи себе, пізнаючи свою унікальність та індивідуальність, разом з тим визнаючи схожість з іншими людьми, ми можемо знайти ту внутрішню гармонію та відчуття щастя, яке так довго і безплідно шукали. Люди, як і мушлі, трапляються різні. Їх виносить морем на берег, а берег – увесь наш світ. І тут цікава аналогія. Виховання, як море мушлі, готує і ростить майбутніх дорослих. І воно ж визначає їх майбутнє. Буде людина прагнути до розвитку чи руйнування? Чи витримає вона хвилі невизначеності та невпевненості? Або ж розіб'ється в першу дрібну? Трагедія мушлі в тому, що її існування або зникнення передбачуване. Якщо вона красива, її збережуть. Якщо вона порушує гармонію, навіть не помітять. Що правда людині в цьому сенсі пощастило більше. Хіба можна відшукати щось передбачуване у житті? Хіба що є одна річ, і її неможливо уникнути. Нам зумовлено завжди робити вибір. Бути екземпляром з гострими або ж з гладкими кутами. Тому, яким би не було дивним питання, але з усього перерахованого, що ви тільки що почули, який ви екземпляр?